。这次的京都古董展会约了两位朋友，在收藏美术方面非常专业，来看看我们都遇到了什么。一年三次的夏季的古董展会，今天是第二天，我都给忘了。今天本来想去北野天满宫，刚好朋友跟我说，今天是那个古董展会，我们现在去那边集合。一起去的还有两个朋友，一会儿见啊。谢谢谢谢。展会地址在福建区，离我们不算太近，但是因为有班车，就非常的便利，班车上都有座我们已经到展会现场了，因为新冠疫情的影响，现在还是要填一个家庭地址的单子。今天是第二天，人还是挺多的，我们排队进入会场。这是我这次两个朋友，一个是查空间的设计者哈，还有一位是专注于玉哈玉这方面，十几年了吧？对对对。啊、呃，现在在这边上学。日本九学的博士。哦，是吗？啊、太厉害了！<笑>学日文久了，然后还会玉这方面。对对对<笑>这都高いです。<笑>中国で、中国では、呃、安いです。そう、私は中国から。<笑>でも、呃、これは嫌いです。私の妻は、呃、朋友说这个价格太高了，这在中国很便宜，反正砍砍价呗。说我老婆很喜欢。呃，这个就是非常典型一百年之前的东西，无论是翡翠的料子呀、啊，还是工艺，全都是。而这个东西呢，就是当时出口欧美和日本嘛，但这个东西呢，就很明显出口欧美的东西。然后这种东西它好就好在这个东西基本上没有纹，在老翡翠当中其实很难得。很难得，对，不必纹，对对，老翡翠不必纹，所以说这个就比较难得。它这个款式也是出口欧美的款式，对对，很明显。中国的对，这个就是广东的，广东我们说十三行的东西，这广东十三行的东西，对，这东西不错，非常不错，原装。这个清末民国的古董翡翠手链，最后七万左右拿下来，还行。小小娃，嗯，小娃还挺美，小娃过来，小娃过来，好看吗？我怎么说我这个是昭和时期，我估计也就是五六十年代的，皮子是新的，银件都是老的。<笑>这个呢？你看多少钱？哦，好贵啊！嗯、你知道？你看这个都是两万多啊，这个两万多，嗯，这也两万多，这个就、这个、漂亮了。做一个隔热用的，这也两万多，那太贵了，这个。平富。就刚才说的那个凉炉，它煮完水之后，那个壶也会很烫嘛。它放到榻榻米上的话，就会加一个这个，其实就是那个壶垫那种功能。嗯你这价格，那个这个、这个不是珊瑚，这个首先这个不是珊瑚，薄薄的一片，对对对，这有好多钱包上的东西，价格便宜，我觉得，嗯。这么带个卡扣，这个是后面两个尖这个是圆板的，看到没有？嗯，这个狮子，看这个这个老虎，这个老虎是拿下来的，后面那个扣那个是钱包后面的，看一个。哦，两个一起扣的啊，木头的呀。可以呀，我觉得可以拿下，因为因为茶勺那个茶道里面它不是搁一个茶勺吗？是一个小横向的东西架着它，然后这个人的姿势，你看他那个手，对对对，就就这么。这个红色，哎，这个应该是他那个呃，他是在里面的，就是这个人物啊，这个人物。啊，そうそう、これはね、あの。太打眼了，这个是树脂的，这个毛线这么明显，这个这个不是木头的。哎，这个这个是。你看，这个这个是两个合木在一起的，怪不得这么便宜，他也知道。你看，你你看到这个木头多么美。哦，是老的树脂了。可以的，穿面的，穿面的，我看它这个，它这个应该是开模的，因为因为你看它尤其这个地方的处理，正好是可以脱模。现在他们俩意见不一不一致，<笑>一个说是开模的，要不要猜一下对对对？一个是脚的。你、啊、看，因为因为因为我之前也雕塑嘛，你看它这个开模的话。它正好利于上下开。做这个型的时候，就会考虑到开模的那种合适，不卡模。哎，非常简单，拿到手上能照一下就好。啊，就塑料。啊，哪里干的？哪里买？开。行，你成功了，你对了，这。呃，因为它那个。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个灵光。啊，那个
它是开始制作的时候就考虑到了开模。这这个东西做的其实是不是很巧吗？哎、嗯、哎，看、嗯，知道吗？看，过来呢。这个这个这个弓很好，这个这个是蓄，这个、应该是蓄地，小人是吧？对，两个小人，这应该是个蓄地，那这是塑料的啊？哎，老塑料，哎，哪去了？很好。这个工这，你看塑料为什么要上这？哦，他们可能就是把老的东西拿来直接开了。塞罗洛就是因为当时不愿意做象牙，以后把，就是代替象牙的一种东西，所以它工非常好。这工非常好，这工真的非常好。你看啊，它是两个小孩抱在一起，特别生动。看底下有个小柱，这个是啥呢？我认为哈，这个应该是蓄地，蓄地就是印龙。一农上面收紧的那个，哎，对对，拉紧的蓄地，松开的。对，赛璐璐是一八六几年，但它也是象牙，其实不是象牙，它是塑料的，做的很好，做的很好。大家欣赏一下，这个是一个古董的赛璐璐作品，非常的精美。这个东西对呢，应该就是古坟时代的东西，唐代左右，中国唐代左右的东西。就这个这个形制，在中国也有，就是蚕宝宝。就这个形制，在中国也有，但日本呢，好漂亮，是有翡，对，日本是有翡翠的。这个标价四万，差不多人民币两千块钱左右。翡翠日本对的话，多少钱？如果对的话，这个东西在国内应该是六千七千左右的东西，嗯，六七千，但是可能没没有没有这个品质好。这个就是有绿，有绿。古代的翡翠呢，不讲水头，古代的翡翠是讲绿的，种水和色是一体的，种色一体，就是古代讲翡翠的一个审美。它不像现在，现在我们讲种，对，现在我们讲水土和种，对对对。三三年来的，哪哪个是干？呀，中国的好多人讲哪一种？哦。这帘子人做陈列本来不卖的，我们这位朋友特别喜欢，就问问人家，其实挺好看的。你说你们家挺好看的啊，是吧？我这边还有一个，还有一个，没有说理解理解。我带过来的是这个，也不可以。这个、老的这钩是，嗯，挺漂亮的这个。它是可以直接安在那个，呃，比如说那个横梁上，然后挂挂在那个上。漂亮哈。帘子。这块布是一个老的无福店，就是和福店的招牌。因为没买，所以我和大褶子我们回来之后后悔了好久。多好看，特别喜欢。我是吴晨，现在是京都古董展会现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看展会，欣赏各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。和二位一起逛集市，非常开心。我们下集再见。